அஸ்வின் கரியர் கைடன்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் ஜோசப் கவுன்சிலிங் முடிஞ்சு சிசாப் கவுன்சிலிங்க்கு மாணவர்கள் ரெடி ஆகிட்டுருக்காங்க இந்த சூழலில் சீட் அக்செப்டன்ஸ் ஃபீ பே பண்ணி ஜோசால ஒரு சீட்டை கன்ஃபார்ம் பண்ணி பார்ஷியல் அட்மிஷன் ஃபீ பே பண்ணி வச்சுக்கிட்டு சிசாப் ரவுண்டுக்கு வரக்கூடிய மாணவர்கள் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூற்றி ஐந்து சதவீதம் மிச்சம் இருக்கக்கூடிய ஐந்து சதவீதம் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக சிசா ப்ரௌண்டுக்குள்ளே வர்றவங்களோ அல்லது சீட் அக்செப்டன்ஸ் ஃபீ மட்டும் பே பண்ணி வச்சுக்கிட்டு எனக்கு அஞ்சு ரவுண்டு வரைக்கும் பார்த்தேன் ஆறு ரவுண்டு வரைக்கும் பார்த்தேன் சார் எனக்கு வந்து நல்ல சீட் கிடைக்கல அதுக்கு வந்து நான் பார்ஷியல் அட்மிஷன் ஃபீ பே பண்ண விரும்பலை நான் வந்து வித்ரா கொடுத்துட்டேன் ஆக்சுவலாக இப்போது சீசா ப்ரௌண்டுக்கு வந்திருக்கேன் ஸோ இது போல் மூன்று சூழல்களில் மாணவர்கள் உள்ளே வந்திருப்பாங்க இந்த சீசா ப்ரௌண்டுக்கு வருடா வருடம் இந்த சீசா ப்ரௌண்டில் இருக்கக்கூடிய வேக்கன்சி அதிகரிச்சுக்கிட்டே இருக்குது ஈவன் ஓபிசி நான் கிரிமி லேயரில் பதினான்கு லட்சம் ரேங்கிங் இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு கூட சென்ட்ரலி ஃபண்டட் டெக்னிக்கல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸில் சீட் கிடைக்கிது ஓரளவுக்கு நல்ல சிஎஃப்டிஐஸ் என்று எடுத்துக்கொண்டால் கூட ஏழு லட்சத்திலிருந்து ஒன்பது லட்சம் ரேங்கிங்கள் இருக்கும் வரைக்கும் அந்த சீட் கிடைக்கிறது அப்போது இந்த சீசா ப்ரௌண்ட் அட்டன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது யாருக்கெல்லாம் முக்கியம் அப்படின்னா சார் நான் வந்து கொஞ்சம் குறைவாக பெர்சன்டேஜ் வச்சுட்டேன் போர்டு எக்ஸாமினேஷனும் எனக்கு வந்து அந்தளவுக்கு கை கொடுக்கல தமிழ்நாட்டுக்குள்ளேயும் நல்ல சீட் எனக்கு கிடைக்கல டிஎன்ஏல அப்போது சிஎஃப்டிஐயில் சென்ட்ரலி ஃபண்ட் டெக்னிக்கல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸில் எந்த சீட் கிடைச்சாலும் நான் போகிறதுக்கு ரெடி என்று வரக்கூடிய மாணவர்கள் தாராளமாக இந்த சீசா ப்ரௌண்டுக்கு கட்டாயமாக வாங்க ஏனென்றால் சென்ட்ரலி ஃபண்ட் டெக்னிக்கல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அப்படின்னாவே கட்டாயமாக அங்கே இருக்கக்கூடிய ப்ரொஃபஸர்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரி நாலேஜோடு இருப்பாங்க ஈவன் வந்து நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் அட்வான்ஸ்டு மேனுஃபேக்சரிங் ராஞ்சியில் ஒரு கல்லூரி இருக்குது இங்கே கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் மெட்டீரியல் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட்லாம் இருக்குது இந்த கல்லூரியில் கூட மிகச்சிறந்த பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் இன்ஜினியரிங்கே இருக்கிறது அப்போது தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே நூற்றி ஐம்பது நூற்றி அறுபது கட் ஆஃப் வைத்து ஏதாவது ஒரு கல்லூரிக்கு போவதை விட என்னிடம் ஜோசா கவுன்சிலிங்க்கு அப்ளை பண்ணலை மார்க்கும் குறைவாக இருந்தது ஆனால் என்னோடய பர்சன்டைல் அறுபது ஐம்பது இந்த ரேஞ்சில் இருந்தது சார் எனக்கு ஏதோ ஒரு சென்ட்ரலி ஃபண்ட் டெக்னிக்கல் இன்ஸ்டிடியூஷன் சீட் கிடைத்தால் எனக்கு போதுமானது என்று நினைக்கிறீர்கள் என்றால் கட்டாயமாக இந்த சீசா ப்ரௌண்டுக்கு அப்ளிகேஷன் போடுங்க ரைட் இப்போது நம்ம எடுத்து அனாலிசிஸ் பண்ணினது ஒவ்வொரு கேட்டகரி வைஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ எவ்வளோ சீட் வேக்கண்ட்டாக வந்திருக்குது அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட் இந்த இடத்துல பார்க்க போகிறோம் டோட்டல் சீட்ஸ் வந்து பதிமூணாயிரத்து எழுநூத்தி இருபத்தி ஏழு சீட் வேக்கண்ட்டாக இருக்குது அதில் ஜென்ரல் கேட்டகரியில் மட்டும் ஆறாயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபத்தி மூணு சீட் இருக்குது ஓபிசி நான் ஃபீமில் ரெண்டாயிரத்தி அறநூற்றி எழுபத்தைந்து சீட்டு எஸ்சியில் வந்து ஆயிரத்தி நானூற்றி அறுபத்தி ஒன்று ஜென்ரல் இடபிள்யூஎஸ் ஆயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு எஸ்டி ஆயிரத்தி பதினைந்து ஓப்பன் பிடபிள்யூடி முந்நூற்றி பன்னெண்டு ஓபிசி என்சிஎல் பிடபிள்யூடி இரநூத்தி நாற்பத்தி மூன்று எஸ்சி பிடபிள்யூடி இரநூத்தி முப்பத்தி மூன்று எஸ்டி பிடபிள்யூடி நூற்றி இருபத்தொன்பது ஜென்ரல் இடபிள்யூஸ் பிடபிள்யூடி ஒன் நாட் ஃபோர் அப்போது இதெல்லாம் வந்து சீட் வேக்கன்சி சார் எங்களுக்கு என்ஐடி ட்ரிபிள் ஐடியில் மட்டும் சொல்லுங்கள் சார் என்ஐடி அண்ட் ட்ரிபிள் ஐடிஸில் மட்டுமே ஏழாயிரத்தி ஐநூற்றி பதினான்கு சீட்ஸ் வந்து வேக்கண்ட்டாக இருக்கிறது அதில் ஜென்ரல் ஓப்பன் கேட்டகரிக்கு மூவாயிரத்தி அறநூற்றி பதினெட்டு சீட்டுகளும் ஜென்ரல் இடபிள்யூஎஸ்க்கு ஐநூற்றி எண்பத்தி ஏழு சீட்டுகளும் ஓபிசி நான் கிரிமில் ஆயிருக்கு ஆயிரத்தி முந்நூற்றி எண்பத்தி ஏழு சீட்ஸுகளும் அவைலபிளிட்டி இருக்கிறது எஸ்சிக்கு எழுநூற்றி அறுபத்தி நான்கு சீட்டும் எஸ்டிக்கு ஐநூற்றி நாற்பத்தி எட்டு சீட்டும் வேக்கண்ட்டாக இருக்குது நம்மகிட்ட இந்த சீசாப் கவுன்சிலிங்க்கு சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பேர் வராங்க சார் என் பர்சன்டேஜ் எண்பது சார் போன வருஷம் நான் சீசாப்புடைய கட் ஆஃப் எடுத்து பார்த்து அவங்க வெப்சைட்டில் போட்டிருக்கிறாங்க அந்த கட் ஆஃபின் அடிப்படையில் சார் எனக்கு வந்து நல்ல சீட் கிடைக்கிது சார் நிறைய பேர் கேட்டாங்க நல்லா கேட்டுக்கோங்க பேரண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த இடத்துல முக்கியமான தெளிவான விஷயத்தை உங்கள்ட்ட நான் சொல்ல போகிறேன் ஜோசா வெப்சைட்டில் கொடுத்துருக்கிறது ஓபிசி நான் கிரிமிலேயருடைய ஓபிசி நான் கிரிமிலேயர் ரேங்க்கு ஆனால் சீசா வெப்சைட்டில் வெரிஃபிகேஷனுக்கு கொடுத்துருக்கிறது ஓபிசி நான் கிரிமிலேயர் ஸ்டூடெண்ட்டுடைய ஜென்ரல் ரேங்க் அப்படிங்கிறத மறந்துடாதீங்க சார் அப்போ வந்து சீசா பில்லில் வந்து இந்த மாதிரி கேட்டகரி வைஸ் அலாட்மெண்ட் கிடையாதா இருக்குது ஆனால் வெரிஃபிகேஷனுக்காக வெப்சைட் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்கன்னா ஓபிசி ஸ்டூடெண்ட்டுடைய ஜென்ரல் ரேங்க் கொடுத்துருப்பாங்க எஸ்சி எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினாலு லட்சம் பதினஞ்சு லட்சம் ரேங்கிங் வரை கிடைக்குது அப்போ எஸ்சி மாணவர்கள் பதினஞ்சு லட்சம் பேராக
எனட்டி திருச்சியில மட்டும் நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்துல இந்தியாவுடைய நம்பர் 1 என்ஐடிலேயே உங்களுக்கு 60 சீட்டுகள் वैकेंट ஆக இருக்கக்கூடிய பட்சத்தில் மனிதர்கள் வந்து இந்த இடத்துல சிசேபில சாய்ஸ் ஃபில்லிங்க கரெக்ட்டா பண்றது அப்படிங்கிறது வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் அதனால என்னுடைய மனிதர்கள் நம் தமிழக மனிதர்கள் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய தலை சிறந்த கல்லூரிகளுக்கு செல்வதற்கான வாய்ப்பு இந்த சிசேப் மூலமாக உருவாகி இருக்கிறது இதில் நிறைய பேர்த்துக்கு ஃபீஸ் கட்டுறது எவ்வளோ சார் நான் கட்டணும் அப்படிங்கிறதுல நிறைய பேர்த்துக்கு டவுட் இருக்கு அந்த டவுட் இப்போ கிளாரிஃபை பண்ண போகிறோம் நாம் இப்போ சார் நான் வந்து சிசேப் ரவுண்டுக்குள்ளே இப்போ தான் முத முதல்ல வரேன் எனக்கு வந்து நான் ஜோசா கவுன்சிலிங் அட்டன் பண்ணவே இல்லை நான் எவ்வளோ சார் ஃபீஸ் கட்டணும் அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு பே ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் நவ் நாற்பதாயிரம் ரூபாயை மாணவர்கள் பே பண்ண வேண்டும் யாரெல்லாம் ஜென்ரல் ஜென்ரல் இடபிள்யூஎஸ் ஓபிசி நான் கிரிமிலேயர் இவங்கெல்லாம் சார் நான் எதுக்கு இது வரைக்கும் நான் கலந்துக்கவே இல்லை கவுன்சிலிங்கில் அல்லது ஜோசால கலந்துக்கிட்டேன் ஒரு சீட் கூட எனக்கு அல்ல கேட்ட ஆகலை அப்படிங்கிறவங்க சீசேப் ரவுண்டுக்குள்ளே நுழையும் பொழுது உங்களிடமிருந்து நாற்பதாயிரம் ரூபாயை இந்த சீசேப் கவுன்சிலிங் உன்னிடம் கேட்பார்கள் அப்படிங்கிறதுல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல நல்லா பார்த்துக்கோங்க அதில் ஐந்தாயிரம் ரூபாய் அப்படிங்கிறது ப்ராசஸிங் ஃபீஸோட சேர்த்து அப்போ நியூ டு கவுன்சிலிங் நாற்பதாயிரம் ரூபாய் இன்க்ளூடிங் ப்ராசஸிங் ஃபீ இதே எஸ்சி எஸ்டி பிடபிள்யூடியாக இருக்கிறீங்கன்னா பத்தொன்பதாயிரம் ரூபாய் விச் இன்க்ளூட்ஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபி ஸ்பெஷல் ரன் ப்ராசஸிங் ஃபீ ரைட் சார் சார் நான் ஆல்ரெடி ஜோசால பங்கேற்றுட்டேன் சார் நான் வந்து பங்கேற்று நான் ஒரு சீட்டை எடுத்து வச்சு சீட் அக்செப்டன்ஸ் ஃபீ முதலே பே பண்ணியிருப்பீங்க பார்ஷியல் அட்மிஷன் ஃபீ இப்போ பே பண்ணியிருப்பீங்க நான் ரெண்டும் பே பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் சார் இப்போ எவ்வளோ சார் இந்த என்னை சீசாப் கட்ட சொல்லும் அப்படின்னா ஐயாயிரம் ரூபாய் மட்டும் ஸ்பெஷல் ரவுண்டு ப்ராசஸிங் ஃபீயாக நீங்கள் அவர்களுக்கு கட்ட வேண்டும் அவ்வளவுதான் நான் ரெண்டையும் பே பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் சார் நான் சீட் அக்செப்டன்ஸ் ஃபீ பே பண்ணி வச்சுட்டு பார்ஷியல் அட்மிஷன் ஃபீ பே பண்ணல சார் வித்ரா வாங்கிட்டேன் அப்போ நான் வெறும் சீட் அக்செப்டன்ஸ் ஃபீ பே மட்டும்தான் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு நல்லா கேட்டுக்கோங்க நீங்கள் எவ்வளோ வந்து சீட் அக்செப்டன்ஸ் ஃபீ பே பண்ணி வச்சுருக்கிறீங்களோ முப்பதாயிரம் ரூபாய் கட்டியிருப்பீங்க அப்போது எங்களுக்கு தேவை நாற்பதாயிரம் அப்படிங்கிறதுனால பத்தாயிரம் ரூபாயை அந்த சிஸ்டம் உங்களிடம் கேட்கும் யூ ஹாவ் டு பே இதே எஸ்சி எஸ்டியாக இருந்தால் நாலாயிரம் ரூபாய் அந்த சிஸ்டம் உங்ககிட்ட கேட்கும் அதை விட இந்த இடத்துல வெகு வெகு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா எவ்வளவு கட்டுறது அப்படிங்கிறத பற்றின உங்களுக்கு டவுட்டே தேவையே கிடையாது ரிலாக்ஸ்டாக ஃப்ரீயாக விடுங்க பே த அமௌண்ட் அப்படிங்கிற இடத்துல கிளிக் பண்ணி உள்ளே போனீங்கன்னா உங்களோட யூஸ் ஐடி பாஸ்வேர்டை போட்டிங்கன்னாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே எவ்வளோ ஃபீஸ் நீங்கள் பே பண்ணணும்னு சொல்லிடும் பே பண்ணிக்கலாம் இது முதல் இடத்துல இருக்கு நல்லா கேட்டுக்கோங்க அடுத்து இந்த சாய்ஸ் வில்லிங்கில் வந்து நீங்கள் கொடுக்கும் பொழுது சென்ட்ரல் வருடம்லாம் ரெண்டு ரவுண்டு தான் இருந்தது இந்த வருஷம் மூணு ரவுண்டு இருக்கு சி சார் தாசா ரெண்டு இருக்குது சார் ரெண்டுக்கும் நாங்கள் எலிஜிபிளானு கேட்குறீங்க எப்படி எலிஜிபிள் வெளிநாட்டில் நீங்கள் லெவன்த் டுவெல்த் படித்திருந்தால் மட்டுமே தான் தாசாவுக்கு நீங்கள் எலிஜிபிள் தமிழ்நாட்டிலோ அல்லது இந்தியாவிலேயோ லெவன்த் டுவெல்த் படித்திருந்தால் நீங்கள் சி சார் ஸ்பெஷல் அப்படிங்கிற ரவுண்டுக்கு மட்டும்தான் எலிஜிபிள் அப்போது சி சார் ரவுண்டுக்கு மாணவர்கள் அப்ளை செய்ய வேண்டும் சாய்ஸ் ஃபில்லிங்க கரெக்டாக பண்ணுங்க எனக்கு கிடைக்காதுன்னு தயவு செய்து நினைக்காதீங்க ஏனென்றால் வேக்கண்டாக இருக்கக்கூடிய சீட்ஸ் அந்த வருடத்தில் வந்து முதல்ல நிற்கிது இந்த வருஷம் நிறைய மாணவர்கள் அது இல்லாமல் டிஎன்ஏ உட்பட எல்லா டாப் காலேஜ் சீட்ஸ் எல்லாம் முடிந்ததுனால நிறைய மாணவர்கள் இந்த சி சேப் ரவுண்டில் பங்கேற்பது குறைந்து விடும் அப்படிங்கிறதுனால நல்ல சீட் கிடைப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது தயவு செய்து சாய்ஸ் ஃபில்லிங்க ரொம்ப ஸ்ட்ராட்டஜியாக பண்ணுங்க விட்டுறாதீங்க ரைட் ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் சீட் அலக்கேட் ஆனத பிறகு சார் நான் ஆல்ரெடி பார்ஷியல் அட்மிஷன் ஃபீ பே பண்ணி ஒரு சீட்டை பிடிச்சி வச்சுருக்கிறேன் சார் இப்போ நான் சீசேப் ரவுண்டில் வந்து ஒரு சாய்ஸஸ் நான் ஃபில் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ சீசேபில் ஒரு சீட் கிடச்சிருச்சு இந்த சீட் நான் அக்செப்ட் பண்ணிட்டேன்னா சிஸ்டம் கேட்குமா சார் சீசேபில் கிடைச்ச சீட் வேணுமா ஆல்ரெடி நீ ஜோசாவில் பே பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் பார்ஷியல் அட்மிஷன் ஃபீ அந்த சீட் வேணுமான்னு கேட்குமான்னா எப்படி கேட்கும் சீசேப் ஸ்பெஷல் ரவுண்டுங்கிறது ஜோசால கிடைச்சிருக்கக்கூடிய சீட்டு எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்லை அதை விட நல்ல சீட்டு கொடுங்க அப்படின்னு கேட்கறதுக்காக சீசேபுக்கே வர்றீங்க அப்போ சீசேபில் ஒரு சீட் அலக்கேட் ஆனதற்கு பிறகு அந்த சீட் வேண்டுமா வேண்டாமான்னு பார்த்துக்கிட்டு டிக்ளைன் கொடுத்துட்டீங்கன்னா நோ ப்ராப்ளம் அந்த சீட்டை நீங்கள் எடுக்கலைன்னா நாட் அட் ஆல் ஏ ப்ராப்ளம் அல்லது ஒரு ஆப்ஷன் என்ன என்ன கேட்பாங்கன்னா
என்ன ஒரே ஸ்ட்ராட்டஜி ஜோசா கவுன்சிலிங்கில் பார்ஷியல் அட்மிஷன் ஃபீ பே பண்ணி எந்த சீட்டுக்கு வச்சுருக்கிறீங்களோ அதை விட நல்ல சீட்டை மட்டும்தான் நீங்கள் சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கில் போட வேண்டும் இல்லை சார் நான் அதை குறைவான சீட்டு போட்டுட்டேன் சார் எனக்கு இப்போ இது கிடைச்சிருச்சு சார் நான் வேறு சீட்டை அக்செப்ட் பண்ணிட்டேன் எனக்கு ஜோசாவில் கிடைச்ச சீட்டு கொடுப்பாங்களான்னா கொடுக்க மாட்டாங்க அப்படிங்கிறத தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ செகண்ட் ரவுண்டு முடிஞ்சு தேர்ட் ரவுண்ட் வந்து இந்த ரவுண்ட் யார் அட்வான்டேஜ் என்னென்னா தாசா கேட்டகரியில் நிறைய சீட்ஸ் வந்து ஃபில் ஆகிறது இல்லைங்க அதனால் இந்த வருடம் என்ன செய்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னா தேர்ட் ரவுண்டில் தாசா சீட் அலக்கேட் பண்ணிவிட்டு அங்கே மிச்சமாக இருக்கக்கூடிய சீட்டை தாசா கவுன்சிலிங்கில் மீதம் இருக்கக்கூடிய சீட்ஸை கொண்டுட்டு வந்து சீசர் தேர்ட் ரவுண்டில் உள்ளுக்குள்ளே போட்டு மொத்த அலாட்மெண்ட் கொடுப்பதற்கான வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி என்பதனால் எந்த மாணவர்களும் ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் நான் கிடச்ச சீட் கிடச்சிருச்சுன்னு சொல்லிவிட்டு சீசாப்பில் எடுத்துகிட்டு போகாதீங்க ஃப்ளோட்டோ ஸ்லைடோ கொடுத்து 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 சீசாப்புடைய தேர்ட் ரவுண்டு முடிவில் உங்களுக்கு என்ன சீட் கிடைத்திருக்கிறதோ அந்த சீட்டை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டு செல்ல வேண்டும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அதனால் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் மை டியர் தமிழ்நாடு பேரண்ட்ஸ் நல்லா கேட்டுக்கோங்க சீசாப் அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய வாய்ப்பு மூணு ரவுண்ட் நடக்க போகுது ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் சீட் கிடைச்சாலும் கடைசி ரவுண்டு வரைக்கும் போய் பார்த்துருங்க ஸோ இதில் மிகப்பெரிய புத்திசாலிகள் யார் என்றால் ஜோசா கவுன்சிலிங் ஆறு ரவுண்ட் அட்டன் பண்ணி ஒரு பார்சியல் அட்மிஷன் ஃபீ பே பண்ணி வச்சுக்கிட்டு சி சாப்லி உள்ளுக்குள்ளே வந்து மூணு ரவுண்டு வரைக்கும் ஃபுல்லாக கிட்டத்தட்ட இந்த ஒன்பது ரவுண்டு ஃபுல்லாக ஸ்ட்ராட்டஜியை பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க பாருங்கள் அவங்க தான் சார் புத்திசாலி இந்த இடத்துல அவ்வளவுதான் ஸோ நல்ல வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு கிடைக்கட்டும் ஏதேனும் சீசாப் சம்மந்தமாக டவுட்ஸ் இருந்தால் அல்லது இந்த காலேஜுக்கு போகலாமா அந்த காலேஜுக்கு போகலாமா அப்படிங்கிறப்பட்ட டவுட் இருந்தாலும் இந்த டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நம்ம நம்பர் கொடுத்துருக்குறோம் தாராளமாக நம்ம ஆஃபீஸுக்கு கான்டாக்ட் பண்ணி நீங்கள் என்னிடம் அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கி கட்டாயமாக பேசலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மறுபடியும் ஒரு முக்கியமான ஒரு வீடியோவோடு உங்களை வந்து நான் சந்திக்கிறேன் அன்டில் த நெக்ஸ்ட் பை ஃப்ரம் அஸ்வின்